देखिए निलंबित कोर्ट का फैसला क्या था संक्षेप में आज हमें ये बता दें कोर्ट ने जो फैसला दिया है अलग अलग तरह की सजा का विरोध किया संक्षेप में बताया क्या फैसला रहा कोर्ट देखिए हमारी जो थी अर्जी वो थी डेथ पेनल्टी के लिए वो कोर्ट ने मना कर दी है और उसके अलावा कोर्ट ने ये कहा है कि विकास और विशाल को पच्चीस साल सजा दी जाएगी तीन धारा तीन मतलब हत्या के लिए और पाँच साल और दो और फिर दी जाएगी दस साल अब्रक्शन के लिए और फिर उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लिए पांच साल और मगर ये जो 25 साल और पांच साल हैं इसमें रिमिशन नहीं होगा और ये एक के बाद एक चलेंगी तो इफेक्टिवली विकास विशाल 30 साल के लिए सजा मिली है जिसमें कि रिमिशन का प्रावधान नहीं होगा इसी तरह से पहलवान को 20 प्लस पांच पच्चीस साल की सजा मिली है जिसमें रिमिशन का प्रावधान नहीं है आपकी शिकायत थी कि अस्पताल में उन्होंने बहुत लंबा वक्त गुजारा था उसको लेकर अभी आते हैं उसमें जहां तक सजा की का सवाल है अभी हमने कहा था डेथ पेनल्टी के लिए जो नहीं हुई है मगर ये बात तो कम से कम केस ने मानी है कि सिंपल लाइफ इंप्रिजनमेंट काफी नहीं था तो सजा एनहांस की गई है तो वहां तक हमारी बात कोर्ट ने रखी है कि सजा को बढ़ाया है और कोई रेमिशन तीस साल तक के लिए नहीं दिया है वहां तक हम संतुष्ट हैं अब इसके आगे हमें डेथ पेनल्टी के लिए फिर से जाना है सुप्रीम कोर्ट में अब ये हम फाइनली तय करेंगे जजमेंट पूरा देख के मगर अगर लॉ अलाउ करती है तो जाएंगे क्योंकि मेरा विश्वास है कि ऐसे क्राइम्स में क्रिमिनल कैपिटल पनिशमेंट होने की जरूरत है कैश फाइन जो दिया है और आपके लिए जो कंपनसेशन की बात कही है या सरकारी खर्च जो हुआ उसे लौटाने की जो बात कही है वो कितना कितना है वो किस तरीके से विवरण किया है कोर्ट ने वो अभी हम नहीं जहाँ तक सरकारी खजाने में है वो कोर्ट ने अमाउंट बताया है मुझे एक बार पढ़ के क्योंकि मैं गलत नहीं बोलना चाहती हूँ जहाँ तक मेरा सवाल है मैंने रिक्वेस्ट किया था कोर्ट को कि मैं अपने बेटे की लाइफ की वैल्यू न्यूमेरिकल टर्म्स में कैलकुलेट भी नहीं चाहती हूँ कि वो हो मगर कोर्ट इन इट सिस्टम हैज कैलकुलेटेड मगर मेरा मेरा अभी भी वही है कि कॉम्पेंसेशन किसी की जिंदगी का नहीं हो सकता और इसका अगर कॉम्पेंसेशन कुछ होता है तो वो होता है कि आगे लोगों को डेटर किया जाए कि वो ऐसे क्राइम नहीं करें उसके लिए सख्त सजा चाहिए नीलम जी आप किस आधार पे इसे जघनतम मान रही है एक मिनट आधार पे कहा एक मिनट पहले इनको हॉस्पिटल का बता दें हॉस्पिटल के बारे में कोर्ट ने ये कहा है कि जो हॉस्पिटल में जिस पीरियड के लिए वो रहे हैं जो कि मतलब जो पीरियड जस्टिफाइड था वो तो ठीक है जो पीरियड है जिसके लिए विशाल रहे हैं जो जस्टिफाइड नहीं था या विकास रहे हैं वो पीरियड उनकी अभी तक भुगती गई सजा है वो सजा मिलते सो उसमें जो है वो मैं बता रही थी कि जो जो उन्होंने अनुचित ढंग से वो रहे हैं जेल में अस्पताल में वो सजा उनकी काटी हुई सजा में नहीं गिनी जाएगी ये कोर्ट ने बताया है डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं है प्लस जिन लोगों ने उनको जाने दिया जेल से बाहर बिना किसी जरूरत के उनके ऊपर अलग से इंक्वायरी सेट होगी इस तरह की अन्य बातें कोर्ट ने कहा है प्लस मेडिकल फैसिलिटीज जो हॉस्पिटल में हैं उसके बारे में भी कोर्ट ने कहा है कि पीआईएल दायर की जाएगी जिससे कि ये फैसिलिटीज अप्रोप्रिएट बढ़ाई जाए नीलम जी मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जगन्नतम अपराध आप इसे कैसे मान रहे थे और इसके लिए क्या दलील आपने कोर्ट में दी देखिए ये पूरा केस मैं यहाँ बैठ के नहीं डिस्कस करूंगी बट डेफिनेटली जगन्यतम मान रहे थे जिस तरह से क्राइम कमिट किया गया था ब्रूटैलिटी से कमिट किया गया था प्रीमिटेटेड क्राइम है ऑनर क्राइम जैसी जघन्य हत्या है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है और उसके अलावा इसमें ह्यूमन बॉडी को कम्प्लीटली डिसरिस्पेक्ट किया गया जला के इस हालत में पहुंचा दिया गया था कि मुझे भी पहचानने में बहुत एफर्ट करना पड़ा मैम आपके केस के बहाने आपने ये भी हाईलाइट किया था कि कैसे तिहार जेल में वी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं कोर्ट ने आज कहा है कि ये नहीं चलेगा कि बड़े लोग हीनियस क्राइम में हो और वो लाइब्रेरी में बैठे और जो छोटे लोग हैं वो टॉयलेट साफ करें क्या कहा था कोर्ट ने बिल्कुल कोर्ट ने यही कहा जो आप कह रहे हैं कि अगर सजा किसी को मिली है जघन्य अपराध के लिए तो वो बराबर होनी चाहिए अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो लाइब्रेरी में बैठेगा या कूलर लगा के रिकॉर्ड रूम में बैठेगा और जो कम पढ़ा लिखा है या गरीबी की वजह से भी शायद नहीं पढ़ पाया है वो इन अमीर लोगों के टॉयलेट साफ करेगा तो उसने कोर्ट ने उन्होंने ये कहा था कि ये जो है ये मतलब के अधिकारों का हनन है 
और इस बारे में भी कोर्ट ने एक शायद पी आई एल लगाने के लिए कहा है जैसे ये मीडिया हाईलाइटेड केस रहा है उसके बावजूद हाईकोर्ट तक ट्रायल कम्प्लीट होते हुए तेरह साल लग गए हैं ऐसे में इस पूरी व्यवस्था को लेकर आपको लगता है कि इस पर भी एक सवाल है कि इतना लंबा समय लग रहा होता है चीजों में इतना लंबा इतना लंबा समय जो है बिल्कुल ये विदाउट एनी एस्पिरेशन ऑन इस केस के लिए बट जनरली इसके लिए जुडिशल रिफॉर्म की जरूरत है ताकि लंबा समय इतना न लगा करे क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो जानते हैं कि लंबा समय लगेगा और इसमें टूट जाएगा इंसान जो लड़ाई लड़ रहा है न्याय की और इसीलिए क्राइम हमारे देश में कम नहीं हो रहा है इसलिए इस प्रकार के जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है और सबसे बड़ी तो ये बात है कि जो कानून बनाने वाले हों उनकी आपराधिक छवि ना हो क्योंकि वहां से जब बात गलत होती है तो सारी ही गलत हो जाती है No, I think I'm. Uh, so you voted in English. Uh, well, uh, I had asked for capital punishment. We had requested for capital punishment, and the court has rejected that plea. So to that extent, I am disappointed. But uh, I respect the judgment. I respect the judgment of the court, and they have at least uh, agreed that uh, they have to enhance the punishment. The punishment has been enhanced. Uh, to rather than a simple life sentence it has been made into 25 years plus 5 years without remission and to that extent that i think the court has accepted of course i will only be able to say after reading the judgment that this is a heinous crime that this is a rarest of rare crime and again with respect to uh, honor killing that honor killing deserves the uh, most severe punishment so to that extent i am satisfied i am also uh, have a sense of satisfaction that we can do something for the uh, for the state in the prisons how uh, for, first of all that the government hospitals the condition should be improved so that uh, the prisoners can go there all prisoners should get similar treatment and also perhaps there will be a check on the vips going from jail to luxury hospitals so that those have been the other spin offs and uh, i hope uh, uh, by if this the judge has given a uh, stringent judgment on on a killing uh, we hope that a message will go to all the uh, other courts dealing with on a killing it is not to be treated lightly because unfortunately our law makers have not brought out a law on on a killing and i think our young people need a right to choice and a right to live without fear so these are the other fights emanating out of this some some uh, fines have also been imposed and some kind of uh, All right that was Nitish Katara's mother Neelam Katara who's been fighting that battle for the last 13 years she says she's not happy really with the verdict because what she and the Delhi police had been fighting for was the capital punishment but she is in a way satisfied with the enhancement of the life imprisonment to the cousin Yadavs I have Mr Hegre still with me in the studio Mr Hegre let's just go through what's happened in court today now the Delhi high court has awarded life term to Vikas Yadav and his cousin without remission for 25 years now for the benefit of our viewers could you just tell us what that really entails listen life imprisonment is an indeterminate term so there is, there is a provision in law which which says we will normally treat it as 20 years there are remissions within the sentence about a third of a prison sentence is remitted yes so therefore if you take away a third it becomes about 14 years so after 14 years normally governments release people who have been sentenced to life imprisonment there uh, uh, i was telling you that there was a 2008 case of the supreme court which said that no there will be some some cases where this 14 years is simply inadequate you the court can't sit back on its hands and say okay what can we do we either have the option of hanging them or uh, or of uh, just giving them 14 years yes the the uh, supreme court has said that you can and uh, enhance the sentence realistically and you um, uh, it can even extend to the rest of uh, the person's natural life so using that now courts have started molding it uh, molding the length of the sentence so in this particular case the delhi high court has also sa has now said that uh, 14 years is not enough if because if it was 14 years they would have been free next year they 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 have to serve a minimum of 25 years yes and that 25 years is without Uh, any remission whatsoever so technically if you count it as remission add one third more you know, to the sentence that's uh, an another 8 years so uh, the cousins have got about 33 years yes 
if you, if you think in terms of remission. But otherwise, the bottom line is simple. They have to serve 25 years. All right, I'll have to interrupt you there. I believe that Ms. Katara is also speaking with headlines today. And I want to go to a very message to the deterrence message to people who are trying to stop this. So, that's why after studying the judgment, we will decide that we have to 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 एक ब्रूटल मर्डर था इसमें ह्यूमन बॉडी का प्री प्लान मेडिटेटेड ब्रूटल मर्डर था इसमें ह्यूमन बॉडी का कंप्लीटली उसको इंसल्ट किया गया है ह्यूमिलेट किया गया है डिस्ट्रॉय किया गया है और दूसरी बात ही वेंट आउट विद देम इंटरेस्ट तो ये एक ट्रस्ट को उसके डिस्ट्रॉय किया गया है अपनी फ्रेंड के भाई के संग गया था और फिर ऑनर किलिंग जैसा क्राइम जिसको शायद आज तक हमारे कानून बनाने वाले भी उसके लिए लॉ नहीं बना पाए हैं ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है इसको रेप और जो डाउरी हत्या है उसमें रखना चाहिए लड़के की डेथ हुई है मगर वो अपराध लड़की के विरुद्ध है तो इस इन सब चीजों को लेकर मुझे मैं सोचती हूँ कि डेथ पेनल्टी शायद से प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट कब तक जा रहे हैं अब हमें पहले ऑर्डर पढ़ लेने दीजिए सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर लॉ अलाउ करेगी तो जो उसके लिए निर्धारित समय है उसमें जाएंगे शुक्रिया आपसे बात करने के लिए तो ये थी All right, that was Neelam Katara speaking exclusively to the TV Today Network. Mr. Hegre, what this verdict also does is it is a verdict that we can see against powerful politicians as well. Not only a verdict against the Yadav cousins in this case. See, why exactly did this murder take place in the first instance? Because probably the Yadav cousins at that particular point of time thought they could literally get away with murder. Mm -hmm. their, their father was a powerful uh, warlord uh, come, turned uh, politician of Western UP and uh, 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 Katara was uh, taken from Delhi and killed somewhere in Western UP. So, uh, this, this case because of the dogged pursuit of Neelam Katara has come to a uh, somewhat of a logical conclusion. May, uh, maybe the death sentence was not warranted but a sentence of 25 years in prison and 25 years of rigorous imprisonment it will definitely deter a lot of brash youngsters that you see today saying that you uh, don't you know who my father is nothing can happen to me they this is the kind of message that needs to go out that irrespective of who your daddy is the law will come after you and the law will get you well, important, important point there really. Also, Mr. Hegre, a very important point raised by Neelam Katara there when she says that something as serious as honor killing needs a more stringent law enactment. Well, we unfortunately uh, have a society where uh, uh, our sense of honor is tied in with our women within the family. And uh, they, there are certain crimes which require more, uh, a more deterrent specifically to send out a message to anybody who may contemplate in the future. I, they, this is for, uh, essentially for parliament to look at. I hope they do look at it. Also, what's the road ahead then for the Yadav cousins in this case, Mr. Hegre? Because they can, of course, knock the door off the Supreme Court and their defense has been that there is, uh, they have a lot of years ahead really to reform as far as this case is concerned and the road ahead is concerned. No, they, they have, the road ahead is of course the Supreme Court. Mm -hmm. They will be appealing both the conviction as well as the verdict. Yeah. They will continue to maintain that they were innocent. They will be appealing the conviction. And uh, if, the, if for any reason the Supreme Court overturns the findings of the two uh, courts convicting them, then of course they, uh, uh, then they, then they, can, they, they can walk free. But if the conviction is sustained, then you come down to arguments on sentence and the uh, plea would be that 25 years is simply too long, inordinate, no, uh, grossly disproportionate. I, I, I would not like to envision the road much further, mm -hmm. except to say that it, it has now, now the ball will go to the Supreme Court. Of course, we don't want to speculate what happens next, but we have seen, especially you being a Supreme Court lawyer, the history of cases really where the rarest of rare punishment is met out with reluctance in most cases, because there is still, like you said, a hesitance really to go ahead with it. What is the rest of rare? Judges have tried to define it and they've, they've put down a lot of factors to be taken into account. 
roughly speaking, I would say that you need the death penalty in India for something as gross as 2611 and Ajmal Kasab. That would be rarest of rare. You, so therefore, you don't take the penalty of the uh, statute book. But just because it is there, every murder cannot automatically fit into it. There, there will be uh, features which are gruesome in, uh, in certain murders. And, th and that is why now the, there has been a judicial remedy which has been fashioned, that we, which says that we, we will keep the, the person in prison for longer than 14 years, which would otherwise normally have been the case. All right, I'm going to just recap for our viewers what's happened over the last 45 minutes at the Delhi High Court. Well, it is a big setback for the Yadav cousins, Vikas and Vishal. The Delhi High Court has pronounced its verdict in the Nitish Katara murder case, rejecting capital punishment, which was Neelam Katara as well as the Delhi police's plea. The court has handed out a 25-year rigorous imprisonment to the Yadav cousins. Mr. Hegre, would you say that the High Court today has set an example that could act as a deterrence as far as killing such as the honor killing that uh, Neelam Katara's son. Uh, I, hope, I hope it sends a uh, tough message to the spoilt people uh, of, uh, of our country who essentially think that if their fathers are powerful, they can get away with murder. Right. They, uh, as far as honor killings are concerned, this is a show, uh, show piece uh, kind of uh, judgment. I. Uh, but I don't think that mere punishments are the solution. Honor killings are a much more uh, deeper problem than that. All right, we're going to listen into Neelam Katara once again. What she had to say moments after that verdict was read out. So effectively, Vikas Vishal is not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. It's not going to be able to do it.